各位同学，大家好。我们继续来讲十一章，十一章的呃、uh, ，Class Three Columns with Pin Ends。这个是这一节的 Part Two。在 Part One 里面，我们已经学过了，对于一根两端都是 Pin 的一个弹性柱来讲，那它承受轴力会产生 Buckle 的现象。那这个 Buckling Low 是呃。Uh, 拍平方 e i， 再乘上一个 n 平方，再除以 l 平方。那其中最小的那个 buckling low 就是 n 等于一的情况，就是拍平方乘上 e i， 再除以 l 平方。当我的力量大于 p c r 的时候呢，一点点小小的风吹草动哈，一个扰动就会导致这个 column buckle 的情况发生。好，那这个是我们上次呃。讲的这个就是所谓的 oil low， 那我们最感兴趣的就是 n 等于一的时候。那我们从这一个呃呃式子来看到，我们可以看，当我的 l 值越长，就是说我的这一个弹性柱两端拼拼的两端之间的距离越长的时候呢，那我的 PC 啊是会以这个跟这个距离的平方为反比，这样去减少的。那我的 EI 值如果越大，那我 PCR 就越大。也就是说，如果我的柱子越细长，那它是越容易 buckle 的。这个跟我们的常识也是吻合的。那数学也是这样子在告诉我们：如果我们知道了这件事情之后，它可以怎么样来帮助我们做柱子承受轴力的设计，才能够避免这样子一个我们不希望的一个 buckle 的情况产生呢？那这就是我们这边要讲的。这一个 clip 里面最主要的，想要帮助大家知道的，怎么样拿这个东西来进行我们的设计，让我们柱子有我们想要的行为。好，我们拿这样一个呃比较矩形细长的断面来讲好了啊。这一个细长的断面对它来讲，这个对这个 A A 轴它的 I 值很小，而对 B B 轴相对上 I 值就大很多，所以 B B 轴就是我们的强轴。然后 A A 轴就是我们的弱轴，哈 ，weak axis。好，那我们已经知道这个 P C R 呢，其实就是跟 E I 有关，然后跟 L 有关，好。那所以呢，当我们这样子力量加下来的时候，它其实对于强轴跟弱轴是两个不一样的，呃 ，P C R， 它一定会往弱轴那边 buckle， 是什么意思？因为弱轴的 I 值比较小。所以它相对应的 PCR 比较小，所以我这个力量加下去越加越大的时候，它一定是先超过对于弱轴的那个 PCR。我们一样再用这一根尺来说明一下哈。所谓的对弱轴 buckle， 我这样压，这样子这个方向有没有看到？它是对这个 I 值比较小的这个轴在转，啊，这个叫做对弱轴 buckle。那你如果想要对强轴 buckle， 我这个手就办不到了，好。我要这样子，这个方向的，这个才是对强轴 buckle。那显然我这样加的时候，它一定是对弱轴 buckle。所以为什么是这样？你现在就可以了解，因为弱轴的 PCR 相对于强轴的 PCR 来讲，就是小很多。好，我们呢，呃，因为这个 PCR 就是如果我的呃 I 值越大，我的断面积越大的话，那当然我的 P 力就会越大。那我们如果把这个 P C R 把它除以 A 的话呢，它会有很多好处。其中一个好处呢，它就会变成一个 sigma 这个应力的这一个维度。那这个 sigma 呢，其实就可以被我们拿来跟呃你用的材料的降幅应力 sigma y 去比较。如果我的 sigma C R 哦，就是我的 P C R 除以 A， 如果的 sigma C R 它是高过于呃 sigma y 这个材料的降幅应力的话，就表示我在压这根柱子的时候，我一直压我的那个产生的应力是 P 除以 A， 那它就会先到 sigma y 才到 sigma c r， 表示说我已经让这个材料整个断面都去降幅了，它已经呃大部分的能力都被发挥出来，鞠躬尽瘁了，它都还没有把口。那如果我的设计上面是让我的这个呃 sigma c r 小于我的 sigma y 的话，就表示，例如说我在压一根柱子的时候，我施的这个力量去除以它的面积，它就会先到 sigma c r， 意思就是说
我这个力量会先到让它 buckle 的力量，那个时候它断面这个呃 P 除以 A 都还没有到达它的 sigma y， 所以它可能材料上面还有很多能力还没有发挥出来，所以我们设计上面一定是希望 sigma y 先发生才到 sigma c r， OK， 好，尤其考虑到 buckle， 它又是一个突然发生很危险的一个状态哈，好。所以呢，呃，我们就来看看，如果我们把这个呃 P C R 除以 A， 那我们这个 Sigma C R 就可以写成这个样子。好，那你会发觉这边呢，就是这个 I 值不 I 不见了，好 ，I 不见了，它好像不只是把这一个东西除以一个 A 而已。那在这边呢 ，I 值它就被写成 A R 平方，这是因为呢，我们去定义了另外一个呃。参数叫做 r， 这个 r 叫做 radius of gyration 旋转半径。好，那它的定义呢是把这个断面的 i 除以 a， 然后再开根号。如果呢你用的是对于呃 x 轴的这个 moment 那个 i 值，那你这个呃 radius of gyration 就可以叫做 r x。那如果你是对于 y 轴的 i 值呢，那这个算出来的 r 就是 r y。好，所以。就就跟 i 值对强轴弱轴有不同的值一样 ，r 值呢对强轴弱轴也当然根据这个定义就会有不同的值产生。为什么我要去定一个这个东西呢？大家可以注意一下，因为这个 i 是长度的四次方，面积是长度的两次方，所以再开一个根号，其实这个 r 它就是长度的单位，好，所以它也才被叫做半径嘛，哈，它是一个长度的单位，好，那。当然，根据这个定义，我的 i 就可以写成 r 平方乘上 a 啊，就是为什么这边是这个样子。然后之后呢，我就上下把这个 a 消掉，然后我再把这个 r 移到分母去，它就可以写作 l 除以 r， 然后括号平方。为什么要这个样子呢？因为呢，你可以发觉就是呃，这样子之后，我的 sigma c r 它就会跟一、e、是同一个单位啊，因为。L 是长度单位 ，R 也是长度单位，它这边就互相消掉了。它这是一个这个参数本身是无因次化的。好，所以呢，我这样子写，那我就把 L 除以 R 这个东西叫做我的细长比 （slenderness ratio）。大家可以知道，如果的 I 值越大，好，那我的 R 值就有倾向是呃呃越大。那如果我的呃 ，r 值越大的话，我这个 l over r 就会越小，就会越小。好，那呃，它越小呢，就会导致这个 sigma c r 增加。好，那如果 l 越长，这个 l 除以 r 就会呃变大，变大就会导导致 sigma c r 变小。那 l over r 整个来讲变长变大的意思就是说。它的柱子变得越来越细长，它这个值越小，就表示这个柱子呢，就是比较矮胖一点哈的这种倾向。所以呢 ，L O V 这个我们叫细长比，好，它如果越大的话，就会导致 Sigma C R 越小。好，所以呢，你就发觉我这个因为 L O V R 二呃 I 跟 A 本身都是断面的参数，都是断面的参数，断面决定那。i 那个 r 值就 i 跟 a 就决定，那 r 当然也就决定了。好，所以它只跟断面有关。那 l 当然就是跟这个两个 pin 之间的这个长度有关。好，那一、e、值则是跟材料有关。所以意思是什么？一旦我决定这个柱子，我把它的材料确定下来了，那它的 sigma c r 就会跟它的呃细长比有关。好，越细长的，它 sigma c r 就越小。好，所以呢，我只要对某一种材料一直，我其实就可以去画出下面这一张图。好，如果你把前面这一条公式的一值代成是结构钢，结构钢的一值代进去，然后你把 L over R 当做 Y 轴，哎、欸，当做 X 轴，对不起，然后 Sigma C R 当做 Y 轴，那你就可以画出这一条曲线，这条曲线。那其中这个一、e、值呢，带的就是钢的一、e、值。如果你带的是呃
那个铝的一指的话，那它比较小一点，所以它画出来就会是底下这一条线。好，对 L over R 去画，就会画出底下这一条线。然后我刚说过了，我们其实是会希望 sigma C R 来跟 sigma Y 去比较，所以呢，我就在这边。这对这条线钢的这条线呢，我就把钢结构钢一般的这个降幅应力两百五十兆帕把它也画上来，好，把它画这个 y 等于两百五十也画上来，意思，然后我就会找到一个焦点，这个焦点呢，它会对应一个 L over 是八十九，这是怎么算的？就是你回去把这一条式子，然后我的 sigma C R 带钢的。两百五十兆兆帕的这个 sigma y， 然后带钢的一、e、值，你就会算出这一个 L o v r 相对应的 L o v r 就是这个焦点呢是在八十九的地方。意思说，我的这个 column 如果我把它的细长比控制在低于八十九啊，我用结构刚做的这个拼拼的这个弹性柱，只要我能够把它的细长比控制在低于八十九，那我这个柱子压的时候，它就会断面先降服。到它断面先降服之前，它柱子都还没有拔口。好，那一旦断面整个降服之后，它力量也没有办法再吃上去了。好，那当然就不会到达你的呃这个 buckling low。那同样的，如果换另外一子，我画出底下这一个呃 aluminum 的这个。铝合金的这一个呃式子，那我再把这个呃铝合金的 sigma y 大概190十兆帕帕画上去，我会产生另外一个焦点，这个焦点差不多是在呃六十点五细长比的时候。那对于来讲，这就是一个呃控制点，只要我的细长比低于它，那它就是会先呃降服，对面先降服，然后呃就不用考虑 buckle 的问题。好，我们呃用一个例子来说明，各位可能会更加的了解。好，假如呢现在这边有一个 H 型钢当做柱子的这个断面，然后呢它上下都是拼接的，上下都是拼接，也就是我们这个公式呢可以适用的一个呃范围。那它对 X 轴是强轴，要会判断啊、哦，这个东西对 X 轴是强轴 ，Y Y 轴是弱轴。它这个强轴呢 ，I 值当然就比较大， 4 5 5 0十乘以六次方 m n 四次方。好，所以这个是呃，假如这个断面的 I x 是这样 ，I y 是这样，然后面积它也给你，同时这个是用钢，它的一值是呃两百 g i g a p a t 然后它的相幅应力是在250五十 g a p a t 好，然后呢，它请你决定，就是呃最大可以加的。这个力量是多少 ？OK， 那你要知道，就是说最大可以加的力量，有可能是整个断面都降服，那也有可能是呃，就是 buckling low， 因为它没有办法超过，超过之后它就很容易就 buckle。OK， 所以要看哪一个比较小，那一个那一个就是 buckling low， 或者是全断面降服，哪一个力量比较小，那一个就是会是这个你最大可以加的力量。所以我们当然就两个都要算一算。好，首先我们来算呃 PCR， 当然你这个 I 值就要选 IY， 选那一个呃这个 I 值比较小的弱轴的。好，那算出来是呃一8八七点 kN。然后呢，你如果把它除以 A， 那你会发觉就是这个 Sigma C R 是 320.5， 点它已经超过了呃两百五十兆帕。Mbps, 啊，所以表示说，呃，你去压它的话，它一定是会先全面断面降服，然后，呃，就不会跑到你的 sigma C R 那边去。好，所以呢，你就用这个全断面降服的这个这个 sigma， 你就用这个钢的 sigma y 乘上它的面积，乘出来你就知道它最大可以加的力量就是 1472.5 所以整个 11.4。1.3 的重点呢，就是我们介绍的这个式子，它到底是怎么来的，还有它怎么样用在啊我们的设计上面。最后是我们的版权图示，这一节就讲到这边。